ε, εφώναξε στο τέλος ο Θεόδωρος Μετοχίτης, ένας τόσο σπουδαίος στην αρχαία ελληνική γραμματεία, ούτε ο Αριστοτέλης, αν ήταν παρόν σήμερα, δεν θα μας ανέλυε τη φιλοσοφία του με τέτοια λεπτομέρεια και με τέτοια ακρίβεια και με τέτοιο βάθος μας την ανέλησε ο Άγιος Γεώργιος Παλαμάς. Συνεπώς, αν ήταν ο Άγιος Γεώργιος Παλαμάς αυτή τη στιγμή συνομιλητή σα, θα έλεγε πάρα πολλά πράγματα στους τηλεθεατάς μας. Βεβαίως, μπορούμε να ανατρέχουμε στα συγγραμματά του και εκεί βλέπουμε ένα τεράστιο πλούτο. Αυτό που ήθελα όμως επίσης να τονίσω για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης είναι ότι η τωρινή και η χτεσινή Ιουδαίοι, οι Ιουδαίοι που εσταύρωσαν τον Χριστό, δεν θεωρούν ότι είναι συνέχεια. Όταν λέτε δεν θεωρούν ότι είναι συνέχεια. Δεν θεωρούν ότι είναι συνέχεια της Παλαιάς Διαθήκης, διότι η Παλαιά Διαθήκη προδιαγράφει τον Μεσσία και τον προδιαγράφει με τόσο λεπτομερή περιγραφή ο, ο, ο Άγιος Προφήτης Ισαΐας, αλλά και άλλοι ο πολύ προφήτη, και με αποτέλεσμα οι, οι Ιουδαίοι να έχουν συνέχεια μόνο με τους Ιουδαίους εκείνους που διέσωσαν και διασώζουν τα χαρακτηριστικά της φιλαργυρίας, της προσκολήσεως στην εγκόσμια κυριαρχία, δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον Ισάφ και όχι τον Ιακώβ. Τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο το χοντροκομμένο, τον άνθρωπο τον αισθήσιο, τον άνθρωπο που έχει νεκρώσει σχεδόν κάθε έκφραση ψυχική και πνευματική. Η, η αρχαιότητα είναι στη συσχήτησή μας σήμερα για να θούν οι άνθρωποι που σήμερα έχουν ε, την ευθύνη της παιδείας του τόπου μας ότι πρέπει να σκύψουν πολύ βαθιά και να καταλάβουν ότι το πρόβλημα της σημερινής παιδείας είναι ακριβώς αυτός ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, του πνεύματος από το σώμα. Και όταν λέμε παιδεία συνήθως εννοούμε τα πανεπιστήμια και κατεξοχήν τις φιλοσοφικές σχολές, της κοινωνικής πολιτικής και της ε, κοινωνικής ε, αντιλήψεως και κατ' επέκταση βεβαίως την ε, παιδεία που αφορά στις επιστήμες της, όπως είναι η ιατρική όπως είναι η βιολογία ή η τεχνολογία η σύγχρονη. Η, η, το σημερινό πρόβλημα της παιδείας λοιπόν έγκυται στο ότι έχουμε κατακαιρματίσει τον άνθρωπο. Το βλέπουμε αυτό και στην ιατρική. Που μα, η ιατρική μας προσφέρεται περισσότερο για να διαπιστώσουμε το πρόβλημα επάνω στη σάρκα μας. Η σημερινή ιατρική έχει αγνοήσει την ψυχή, ακόμη και αυτοί που λέγονται ψυχίατροι. Χρησιμοποιούν ως πρώτο συνθετικό το ψυχή, αλλά εννοούν το νευρικό σύστημα, τις εγκεφαλικές λειτουργίες, τη χημία του εγκεφάλου και τα συναφή τα ε, ηλεκτρομαγνητικά κύματα που μεταδίδονται κλπ. Έχουν λοιπόν παραμερίσει την ψυχή, και ασχολούνται αποκλειστικά με το σώμα σε τέτοιο βαθμό ώστε να βλέπουν ακόμη και κοινωνικές και ηθικές λειτουργίες του ανθρώπου να τις βλέπουν γραμμένες πάνω στα κύτταρα, πάνω στο DNA, στον εγκέφαλο κλπ. Και βεβαίως αυτά τα οποία βλέπουν είναι πολύ σωστά. Το συμπέρασμα το οποίο βγάζουν είναι τελείως λάθος. Γιατί ακριβώς έχουν κατακαιρματίσει τον άνθρωπο, τον έχουν διχοτομήσει. Φέρει πίν, διαβάζουμε τώρα τελευταία, ότι ο εγκέφαλος των ανθρώπων που γίνονται έφτες έχει αυτό το στίγμα και βγάζουν το συμπέρασμα. Όποιος έχει αυτό το στίγμα γίνεται κλέφτης. Το συμπέρασμα αυτών που μοιχεύουν έχει εκείνο το στίγμα. Άρα αυτός που έχει αυτό το στίγμα 
μοιχεύει. Ο άνθρωπος υπόκειται στα στίγματα που έχει. Το αληθινό συμπέρασμα είναι ότι ναι μεν τα κύτταρα καταγράφουν τις πράξεις μας λεπτομερώς της κινής της ψυχής και του σώματος και γι' αυτό η Εκκλησία λέγει φίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται. Θα έρθει κάποια ώρα που τα κύτταρά μας και η, η, ψυχή, η ψυχή μας μάλλον θα έχει κρατήσει όλα αυτά τα, ε, τα γεγονότα της σκέψης και τα αισθήματά μας. Η ιατρική λοιπόν αντί να πει ότι όποιος μοιχεύει καταγράφεται και στο σώμα του αυτή η λειτουργία αρχίζει αντίστροφα από το σώμα και καταλήγει στο σώμα. Τελικά η ηθική είναι λειτουργία του σώματος. Έρχονται τώρα κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν αναπαύονται με αυτό το κατακαιρματισμό και λένε η κλασική ιατρική δεν είναι τίποτα. Η έρευνα και το πείραμα δεν είναι τίποτα. Η ολιστική ιατρική λεγόμενη, η ομοιοπαθητική και τα συναφή. Οι οποίοι κάνουν, ξεκινούν από τις ιδέες περί ψυχής των ανατολικών θρησκειών που έχουν κάποιες αλήθειες μαζί με πλάνη αναμεμειγμένες και εν συνεχεία λένε και στο Μαρτάστο μάλιστα μιλούσαμε μια κοπέλα η οποία κάνει ντοχτορά τώρα στην ομοιοπαθητική και μου έλεγε ότι μας λένε λέει ότι αυτό το φάρμακο έχει αυτό το αποτέλεσμα αλλά το φάρμακο αν το εξετάσει στο χημείο του κράτους δεν δείχνει απολύτως τίποτα σαν να μην έχει κανένα συστατικό και επίσης δεν ξέρουμε πως δρά αλλά ξέρουμε ότι είναι δραστικό. Δηλαδή έχουμε κατάργηση της λογικής εν ονόματι του ότι επικαλούμεθα την ε, ψυχή μας και τις δοξασίες αυτές. Η Εκκλησία έρχεται λοιπόν να ενώσει τα διαστώτα και να πει ναι το σώμα λειτουργεί έτσι όταν η ψυχή λειτουργεί έτσι. Μας αποκαλύπτει ο Θεός πως πρέπει να λειτουργεί η ψυχή για να λειτουργεί σωστά το, το σώμα και δέχεται η Εκκλησία απόλυτα την έρευνα, το μικροσκόπιο, τις παρατηρήσεις τις εργαστηριακές αναλύσεις και εξετάσεις αλλά τις ερμηνεύει με βάση την αποκάλυψη του Θεού και γι' αυτό οι ερμηνείες της Εκκλησίας δίνουν λύσεις. Σήμερα πάει ο άνθρωπος στον ψυχίατρο και εκτός από τα φάρμακα όλες οι οδηγίες που του δίνει οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Άρα για να επανέλθουμε τώρα έτσι εγώ σας άφησα να μιλήσετε για να μην σας σταματήσω. Άρα η πολιτική λοιπόν για να αποκτήσουμε την παιδεία που πρέπει που χρειαζόμαστε πρέπει να ενσκύψουν στους προγόνους αλλά και στους πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι, να μας εξηγήσουν γιατί έχουν διχοτομήσει τον άνθρωπο Έτσι. και αυτό σε παγκόσμια συνεννόηση. Γιατί βλέπουμε τουλάχιστον στον χώρο της Ευρώπης και της Αμερικής είναι παγκόσμια η συνεννόηση ότι ξέρετε. Εσείς που νομίζετε ότι το πάνε, είναι κάποιο σχέδιο, δηλαδή είναι η νέα εποχή, η νέα τάξη πραγμάτων, κάπου αποβλέπει αυτό το πράγμα. Οι Άγιοι Πατέρες το έχουν εξηγήσει πολύ καλά και ε, πολύ πρόσφατα στην εποχή μας ο μακαριστός πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς. Αυτός ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήταν και πανεπιστήμων και θεοφόρος πατήρ, μας λέει και κάνει, είναι ένας από τους μοναδικούς, ίσως ο μοναδικός ανατόμος της ευρωπαϊκής ψυχής που είναι γέννημα των διεστραμμένων Ρωμιών. Τι εννοείτε, Γιατί ο διαφωτισμός ναι. προέκυψε από εκείνους που δραπέτευσαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από την Κωνσταντινούπολη δεν τους σήκωνε πλέον το κλίμα ναι. διότι εκεί έπρεπε να έχει κότσια άλλα και πήγανε και διαμορφώσανε τον, τον πολιτισμό που σήμερα ξέρουμε ως ευρωπαϊκό πολιτισμό, τον διαμόρφωσαν Ρωμοί, Βυζαντινοί, διεστραμμένοι άνθρωποι. Διότι τότε η Δύση ήταν απάνω στα δέντρα όλοι οι Δυτικοί. Και αυτό σήμερα 
που παρουσιάζει η Ευρώπη είναι δικό μας δημιούργημα, δηλαδή των αποστατών Ρωμιών. Για να πούμε όμως αυτό το οποίο... Ε... Σας έβγαλα το συμπέρασμα, θα να το κάνω για να έρθουμε και στον Καποδίστρια λίγο, για να μην το ξεχάσουμε, για να κλείσουμε την εκπομπή στο, στον επόμενο χρόνο να... με αυτό το θέμα. Να... Πέστε μου. Να φτάσουμε στον Καποδίστρια, εκεί που είπα όμω ότι είναι η... Η παρέκκληση που, που έγινε από τους Ρωμιούς. Ρωμιούς και δημιούργησε αυτή την Ευρώπη. Ο, είχα προηγουμένως αναφερθεί στον μακαριστό πατέρα Ιωστίνο Πόποβιτς που ήταν ο, ο ανατόμος της ευρωπαϊκής ε, σκέψεως πλέον ο οποίος λέει ότι τελικά πίσω από όλο αυτό τον πόλεμο κρύβεται ο πόλεμος του διαβόλου εναντίον του Θεού. Και αυτό φαίνεται καθαρά. Εγώ να θυμίσω ότι ο, ο, ο Πόποβιτς έτσι αρχιμανδρίτης ήταν, Μάλιστα. δεν κάνω λάθος, και σέρβος και έτσι και καθηγητής, και καθηγητής πανεπιστημίου. πανεπιστημίου. Ήταν μέγας αντιοικουμενιστής και αντιπαπικός. Και αντιστασιακός στο καθεστώς του Τίτο. Του Τίτο, ναι. Αυτό και δά... τα πνευματικά του παιδιά σήμερα κυριαρχούν Α. στην ε, ε, Σερβική Σερβία. Εκκλησία, η οποία ανθεί σημειωτέων. Και γι' αυτό με πάθος η Ευρώπη και ιδίω η Γερμανία πολέμησε τους Σέρβους. Τους πολέμησε με πάθος γιατί είναι μια πνευματική αιστεία η οποία αναπτύσσεται συνεχώς. Εμάς μας μας πολεμούν πάλι για την Ορθοδοξία μας. Εάν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έλεγε ότι προδίδω την Ορθοδοξία, την πετάω, δεν με ενδιαφέρει. Και θα ακολουθήσω τα, τα πιστεύματα της Ευρώπης. Θα είμαστε το χαϊδεμένο παιδί Ευρώπης και Αμερικής. Γιατί όμως η Γερμανία να χτυπήσει την Ορθόδοξη Σερβία, επειδή είναι έντονα προτεσταντική. Η, η Γερμανία αυτή τη στιγμή εκφράζει ό,τι πιο σκληρό υπάρχει στην Ευρώπη. Από ποια άποψη. Και γι' αυτό η Γερμανία... Νομίζω για... ήσασταν και διευθυντής σε εκκλησιαστικές σχολές, δεν είσαι. Στο εκκλησιαστικό λίγιο Αθηνών. Στο εκκλησιαστικό στο... λίγιο Αθηνών. Έτσι. Ε, και τα θέματα της παιδείας και με καίνε και κάποτε ίσως να μιλούσαμε και αν είχαμε τον... την Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε. Και για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, yeah. γιατί είναι ένα τομέα και αυτό πολύ... Ε, πολύ Πέστε πικρανά, μας για πολύ την Γερμανία, πικρανά. γιατί είναι σκληρό γράφος. Η Γερμανία, ξέρετε, γέννησε τον Νίτσε και ο Νίτσε γέννησε τον α, υπεράνθρωπο. Ο υπεράνθρωπος ουσιαστικά είναι ο Αντίχριστος, με άλλα λόγια. Αυτός που πολεμάει το Χριστό. Αυτός που θέλει να καταργήσει μέσα από τον άνθρωπο οποιοδήποτε συνέστημα παρά μόνο το αίσθημα της επιβολής και της εξουσίας. 